প্রিয় দর্শক আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা কোরআনের মধ্যে বলছেন ইন্না ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি লা আয়াতিল লিকাউমি ইউকিনুন বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা নিদর্শন রেখেছেন আসমানে নিদর্শন রেখেছেন জমিনে প্রিয় দর্শক আরবি কাফেলার চিত্রায়নের জন্য আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করি কিন্তু কিছু কিছু স্থানে যখন আমরা অবস্থান করি থমকে দাঁড়াই এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সাইদা দ্বীপ প্রিয় দর্শক চতুর্দিকে ভূমধ্য সাগর মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ এ যেন জান্নাতি একটি পরিবেশ মহান রব্বুল আলমিনের এই বিস্ময়কর দ্বীপটি সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে অবগত করব চলুন দর্শক আমরা দেখে আসি সাইদা দ্বীপ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইন আলহামদুল্লাহাম আলা রসুল্লাহ প্রিয় দর্শক প্রতিদিনের নাই আজকেও ইফতারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের উপরে নির্মিত আরবি কাফেলার আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে প্রায় বাইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাইদা অঞ্চলে চতুর্দিকে সাগর আমরা এই দ্বীপ সম্পর্কে জানবো আমাদের শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারের কাছ থেকে জি মোহতরাম আমরা যে দ্বীপটাই এখন অবস্থান করছি আমরা জানি যে চতুর্দিকেই সাগর রয়েছে জি সাইদা অঞ্চলের এই দ্বীপ সম্পর্কে যদি আমাদেরকে কিছু বলতেন এই সাইদা নামক অঞ্চলটি বিখ্যাত হচ্ছে এই অঞ্চলটি দ্বীপ আকৃতিতে আল্লাহ সুবাহন তালা সৃষ্টি করেছেন ধারণা করা হয় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে এখানে মানুষের বসবাস এই সাইদা নামক এলাকায় গড়ে উঠেছে কেলা স্যাটার্ডেল বিখ্যাত নগরায়ন আমরা এখানে দেখব কালের বিবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে হাজার হাজার বছর ধরে এখানে পাথরগুলোর উপরে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ার মাধ্যমে এগুলো একটি শৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কেমন যেন শৈলী হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এক সময় এখানে মানুষ বসবাস করত হাজার হাজার বছর আগে এবং ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসও বলে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বের ইতিহাস এই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগরী এই সয়দা কি নেই এই লেবাননে যেমনি রয়েছে সমুদ্র তেমনি রয়েছে নদী এবং আছে দ্বীপ এবং আছে পাহাড় সমুদ্র নদী দ্বীপে ঘেরা এই লেবাননের অন্যতম সৌন্দর্য বেষ্টিত একটি এরিয়া হচ্ছে সয়দা শেখ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দ্বীপের কোনা একটা বাতিঘর রয়েছে এই লেবাননের সাথে যেহেতু ইউরোপ মিশর তারপরে সিরিয়ার একটা সংযোগ রয়েছে নাবিক দল বা যারা বণিক দল ছিলেন তারা কিভাবে দিক খুঁজে পেতেন এই বিষয়টা যদি আমাদেরকে বিশ্লেষণ করেন দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি আলেকজান্ডারিয়ার বাতিঘর এটি প্রাচীন বাতিঘর এবং সপ্তাশ্চর্যের একটি যে বাতিঘরটি চারশো বিশ ফিট উঁচা সেই বাতিঘর দেখার পরে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম যখন আমরা মিশর দেখিয়েছি আর আজকে আমরা যেখানে আছি লেবাননের এই জায়গাতেও একটি বাতিঘর গড়ে উঠেছে আলেকজান্ডার থেকে যখন নাবিকেরা সমুদ্র পথে ভ্রমণ করে যখন তারা আসত তারা যেন লেবাননটাকে চিনতে পারে এবং ইসরায়েলের সীমানা যেন তারা বুঝতে পারে ফিলাস্তিনের সীমানা যেন তারা বুঝতে পারে তার্কির সীমানা যেন তারা বুঝতে পারে স্পেনের সীমানা যেন তারা বুঝতে পারে এজন্য এখানে যে বাতিঘরটি করা হয়েছে এই বাতিঘরের মাধ্যমে তাদেরকে পথ দেখানো হতো এবং আল্লাহ সুবাহন ও তালা সমুদ্র ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কোরআন কারিমে বেশ কয়েকটি আয়াত আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন তো মধ্য থেকে আল্লাহ তালা বলছেন ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألا ترى بلشين جاء أي جاء شمدر بيتر جاء كنت مرا بات شلو أمي الله تعالى ندرشن نعمة تما درك أمي দেশ থেকে দেশান্তরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পর্যন্ত আমি আল্লাহ সুবাহন ও তারা তোমাদেরকে নিয়ে যাই এক সময়ের নাবিকেরা সমুদ্রের পথে যখন তারা পথ চলত তখন তারা এই তারকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা জায়গাগুলোকে চিনতে পেত আইডেন্টিফাই করতে পারত যে এখন কোন দেশের উপর দিয়ে আমরা আছি যদিও এখন গুগল ম্যাপ আছে যে ম্যাপের মাধ্যমে আমরা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এটাও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে 
এই তরঙ্গ প্রযুক্তি যখন আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সহজ করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ এনে দিয়েছে এখনো কিন্তু আমরা তারকা রাজি বাদ দিই আমরা সমুদ্র পথে পথ চলতে পারব না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই ভাবে করে এক দেশ থেকে দেশান্তরে এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে আবার মহা সমুদ্রে মহা সাগরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিলিত করে দিচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সব কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছে যে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে পানি আর পানি আমরা এখানে চারদিকে তাকিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি শুধু পানি আর পানি তার মাঝে গড়ে ওঠা ছোট্ট একটি নগরী তার নাম হচ্ছে সাইদা এবং বাতিঘরটি আজও পর্যন্ত কালে সাক্ষী হয়ে বাতিঘরটি এখনো আছে দর্শকরা পর্যটকরা আসে ঘুরে যায় দেখে যায় এবং সেই সময়ের স্মৃতি তাদের মনে হয়ে যায় সমুদ্রের মধ্যে যখন আমরা ভ্রমণ করি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনেক নিদর্শনের কথা সমুদ্র থেকে আল্লাহ তাআলা মনে করিয়ে দেয় কোরআনুল করিম আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইদা গাশিয়াহুম মাউজুন কাযযুলালি দাআউল্লাহ মুখলিসিন লাহুদ্দিন সমুদ্রের ভিতরে যখন মানুষ ভ্রমণ করতে থাকে সমুদ্রের ঢেউগুলো যখন আছড়ে পড়ে মানুষের মনের ভিতরে যখন বাঁচা মরার প্রচন্ড ভয় চলে আসে ওই বিপদাপন্ন অবস্থায় মানুষ অন্য কারো কথা স্মরণ করে না যে মালিকের কথা স্মরণ করে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এজন্য সমুদ্র ভ্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে চিনা যায় সমুদ্র পথের যিনি দিক নির্দেশনা দান করেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের বাতিঘর থেকে আমাদের এইটি বোঝা দরকার যে একটি বাতিঘর এটাকে দেখে এই তারাকে নিয়ন্ত্রণ করে কি করে মানুষ পথ চলে আমাদের জীবনে অনেক সময় সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে সত্যি আল্লাহর কথা মনে পড়েছে ইমাম জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ ওনার কাছে একজন নাস্তিক এসে প্রশ্ন করলেন যে আল্লাহ যে আছে তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি জাফর সাদিক বললেন আম সাফর তাল বাহরাকাত জীবনে কোনো দিন কি তুমি সমুদ্র ভ্রমণ করেছ বলা হলো হ্যাঁ জীবনে সমুদ্র ভ্রমণ করেছি তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো এই সমুদ্রের মধ্যে এমন কি কোনো ঘটনা তোমার মনে আছে যে সমুদ্রের ভিতরে তুমি ভ্রমণ করতেছো সেই সময় প্রচণ্ড ডে উঠেছে কার নাম তোমার মনে হয়েছে লোকটি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন সেই সময়ে আমার যার কথা মনে হয়েছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই বিশাল সমুদ্র দেখলে তাই মনে পড়ে কোথায় দেশ কোথায় দেশান্তর কোথায় একটা জাতি থেকে আরেকটা জাতি আল্লাহ তাআলা চাইলেই এগুলো সবগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিশিয়ে দিতে পারেন এই সমুদ্রের ঢেউগুলো হচ্ছে আল্লাহ পাকের সেনাবাহিনী হাদিসের ভিতরে আসছে ইন্নাল মাউজা জাইসুম মিন জুয়ুশিল্লাহ এই সমুদ্রের ঢেউগুলো আল্লাহ সেনাবাহিনী মানুষের অপরাধ যখন বেড়ে যায় অন্যায় যখন বেড়ে যায় সমুদ্রের পাশে থাকা মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক নিশ্চিহ্ন করে দেন আজকে আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটি কালের সাক্ষী হয়ে আছে আপনারা তাকিয়ে দেখুন এখানে হাজার হাজার বছর আগের পড়ে থাকা পাথরগুলো আছে শৈলীগুলো আছে কিন্তু নেই শাসক গোষ্ঠী নেই সেই মানুষগুলো যাদের উপরে আল্লাহ তালা আজাব দিয়েছিলেন যাদের উপরে শাস্তি এসেছিল যারা এই নগরে বসবাস করত যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমুদ্রের ঢেউ দিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এখানে এসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি তত্ত্ব দেখে আল্লাহ পাকের কথা মনে পড়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে সত্যিকার অর্থের ইমানকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে বাড়িয়ে দেয় ইমান যেন অটুট থাকে এমন ইমান যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আরবী কাফেলা আজকে আমরা অবস্থান করছি আশ্চর্যজনক একটি দ্বীপে যেটি অবস্থিত লেবাননের সয়দা অঞ্চলে চতুর্দিকে ঘিরা এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে আরও কিছু কথা আমরা শাহিকের কাছ থেকে শুনব এবং কিছু দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব ছোট্ট একটি বিরতির পরে আশা করছি আমাদের সঙ্গী থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের উপর নির্মিত আরবি কাফিলার আজকের পর্বে সয়দা অঞ্চলের একটি দ্বীপে আমরা অবস্থান করছি প্রিয় দর্শক আপনারা হয়তো বা এই দৃশ্য দেখে বুঝতে পারছেন যে ভঙ্গুর এলাকা যে এলাকাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আমরা মোহতারামের কাছে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে মোহতারাম এই যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধ্বংসশীল যে এলাকাগুলো আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা আমাদের সামনে রেখেছেন এগুলো দিয়ে মূলত আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা কী বার্তা দিচ্ছেন আমাদেরকে কি শিক্ষা রেখেছেন এখান থেকে দর্শক মণ্ডলী আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আরবি কাফেলাতে আমরা যখন মিশর দেখিয়েছিলাম কারুনের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আবার যখন আমরা সৌদি আরবে গিয়েছি সেখানে আমরা মাদা এনে সালেহে সালে আলী সালাত সালামের সাথে যারা ইমান আনেনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অবাধ্যাচারণ করেছে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান দেখিয়েছিলাম ওমানেও 
আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান দেখিয়েছি যেখানে আল্লাহ রাজা এসেছে আর আজকে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত আরেকটি জায়গা দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি এখানে এনে আমরা এই কথাটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যাদের উপরে আজাব এসেছে তাদের এখানে যখন তোমরা ভ্রমণ করবে তখন তোমরা চোখে পানি নিয়ে তোমরা এমনভাবে সেখানে ভ্রমণ করবে আল্লাহর আজাবের কথা যেন তোমাদের মনে হয়ে যায় আর আমি রসুল তো ভয় করি তোমরা যদি সেখানে গিয়ে না কাঁদো তোমরা যদি সেখানে গিয়ে রোনাজারি না করো তাহলে আসব আকুম নিসলামা উসিবাহুম যেইভাবে তাদেরকে আজাবে পেয়ে বসেছিল যেইভাবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আমার উন্মত না জানি সেইভাবে শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যায় আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান পৃথিবীতে যে সমুদ্রের পাশে থাকা অনেক দেশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেমন যেন চেতনা ঘুমিয়ে আছে তারা নানা ধরনের অপকর্মে সেখানে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সমুদ্রের কিনারা থেকে তাদেরকে আজাব দিচ্ছে কারণ এই ঢেউগুলো আল্লাহ সেনাবাহিনী আল্লাহ যখন অর্ডার করে তখন তারা দেশ থেকে দেশান্তরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পর্যন্ত নিশ্চিন্ন করে দেয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা এই সেই জায়গা যেখানে আজাব দিয়েছিলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত এই জায়গাতে এসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্মরণ করা উচিত আর আমরা যখনই এই ধরনের জায়গায় যাব আমরা সেখানে গিয়ে মনটাকে নরম করার চেষ্টা করব মাদায়নের সালেতে আমরা দেখেছি তারা পাথর খোদাই করে পাথর কেটে কেটে তারা পাথরের ভিতরে ঘর বানিয়ে সেখানে তারা বসবাস করত ওই জাতিকে আল্লাহ নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে যেই কারণ সম্পদের মালিক ছিল যেই কারণ পঞ্চান্ন হাজার একর জমির মালিক ছিল তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দাম্বিকতার কারণে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে যারা এখানে বসবাস করত তারাও পাথর খোদাই করে কাজ করত পাথর দিয়ে তারা তাদের ঘর বানিয়ে সেখানে বসবাস করত তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে সুতরাং আল্লাহর অবদ্যাচরণ যারা করবে যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে শাস্তি দিবে শাস্তিপ্রাপ্তদের জায়গা থেকে আমরা তাদেরকে যখন দেখতে যাব সেখানে আল্লাহর কুদরত আল্লাহর ক্ষমতাকে কল্পনা করে আমরা মনটাকে নরম করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে আমাদের ইমানটা যেন বৃদ্ধি হয় এমন ইমান যেন আল্লাহ দান করে যে ইমান আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করো ধন্যবাদ মুস্তারাম জাজাকাল্লাহ খায় দর্শক মুস্তারামের এই আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা আল্লাহর অবাধ্য না হই মানুষের উপরে জুলুম অত্যাচার না করি আল্লাহ সুবাহ নহু তালা আমাদের সবাইকে যেন সে তৌফিক দান করেন আমেন ইনশা আল্লাহ আগামীকাল লেবাননের নতুন কোনো ইসলামিক স্থাপত্য নিয়ে আমরা হাজির হব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ